我是秋平，我现在在江西永兴县，这里是大山深中啊，可以看到那里是一座山，山上一座塔，很多人说那个塔是叫阿育塔，其实全国地方，呃，有很多说着阿育王塔，它这个呢可能跟那个也有点关系，传说是这样的，但是呢，其实本身呢，这一座山就叫做阿育塔，只不过这个山上面有一座寺庙，寺庙上面有一座小塔。也称为阿育塔，所以这个就很传奇，很好玩，对不对？我们今天就看一下这座山峰是什么样子的，这山峰的塔是什么样子的。说到这个是阿育塔，很多人以为它就是一座塔，其实呢，它这个可以这样说，是跟塔很相似，但是又非真正的塔。说它非塔呢，是因为它本身就是一座巨大的石峰，就是我们现在看到的，就是一个悬崖峭壁，它本身是巍峨耸立，突兀而起。那说它是塔呢，是因为它的外形跟塔很相似。这个山顶呢又建了一座塔，所以说很多人以为阿育塔是说上面这个，其实不是。所以这个景点呢，可以这样说，是一处鬼斧神工、全国罕见的地方。在资料中记载，明朝万历年间和清朝光绪的那个《永兴县志》啊都有记载。石峰落塔，上耸绝崖，下俯重渊，伴有飞来石。也就是说啊，它这个地方呢，当年有飞来石和舍利塔。这个飞来石呢，就是我们可能等一下可以看到，它是紧挨着阿育塔，形状有古怪，就是说啊，有点像那种金蝉的形状。这个就是有传说，就当年这个地方呢，跟很多地方一样的，说长江、嘉陵江一样，有那些我们说的那个龙啊作怪，后来呢被神仙。那个镇压在下面，所以说就是这种传说。这个阿育塔高一百八十米，底边呢周围约八百米。这个山间呢有数间禅房，就是寺庙嘛，日夜香火，呃比较多。特别是现在很多人呢每天都来这个地方，那个我们说烧香拜佛一样的。它里面呢，呃可以走到那个最上面那个塔那里去的。等一下我们走进去看一下。但是呢，比较危险，就走那个的话，一定要抓住旁边的铁链，要不然呢，如果有风过来，可能整个人就会我们说的随风飘荡一样的。从下面到顶部大概十分钟，夏天的话肯定是比较累的，但冬天的话可能稍微好一点。整个上面那个小庙呢，坐北朝南，每年呢来祭拜烧香者是络绎不绝。我们现在就准备去那个塔上看一下。呃，他这里也是从下面爬上去的，非常惊险刺激啊！这个地方有点跟哪里很相像呢？就跟我们去乾坤湾那个上面有个寨子啊，那里也是一个独立的山头，四周都是悬崖峭壁，只有一条路过去。这里也是一样的。我现在就在那路上啊，前面这个地方等于是这个里面是个寺庙的山门一样的，大家看到没有？在这个我们是看不到路了，这路一直在前面。哇，今天好冷啊！在这个山区，最起码比外面冷几度，就到处都有人烧香啊！看到没有？弯弯曲曲的一个巨大的山沟，下面还有很多水流在声音。那那里啊，就那个方向，等一下拉近你给大家看一下，像一只那个大猩猩，就我们看的电影叫《金刚》一样的。这里是那个烧香，这里面是。将军殿，将军殿，主要是什么呢？求子的，很多地方我们说，呃，婚姻呐、啊，我们主要去上面看吧，就不介绍这里了。这里是大雄宝殿，大雄宝殿供奉的不是那个。那个如来佛祖啊，是是玉皇大帝，因为这里有个传说啊，跟玉皇大帝有关系。我们已经开始爬山了，环绕着这个山，这跟平时不一样。每天来的人还挺多的。我现在还能爬，如果是单独我背一个包的话就爬不上。现在背无人机跟包都是分开包的，我里面还背了一个电脑。以前去年单独一个包好重啊，但是现在跟大家讲一个方法，你如果把无人机电池跟双肩包分开，能够感觉减轻很多的重量。看到没有？这有人来了，遇到了，他这个不多。
香啊，一路都有人烧香，哇、哦，好陡啊，爬起来很累。我其实很久没爬山了。这个地方你看，路很小很小，所以大家来这个地方一定要注意安全，好扶着走。看看旁边的风景，有这样一种说法吗？远看风景美如画，本想吟诗作画。无奈水平有限呐，只能卧槽浪好大。这里好陡啊，要扶着栏杆走。说实话，有点刺激，主要是太陡峭了。这个山，你看小的地方才三十公分，差不多。远处啊，那里是一个水库，但是就是在这里看一下，其实爬出来。爬上来很快，不用十分钟。这座山呢，如果是从右边看，有点像金蝉。这里是叫天王殿，这个塔就在上方。这个塔不高。我刚刚是从那个地方过来的，这里可以上塔上看一下，啊，漂亮。如果是大晴天。就更漂亮，因为现在是刚下完雨嘛。现在继续往前走。哦，看到没有？那就是水库啊。大家猜这个从下面到上面大概有多高？大概是海拔这个地方啊。我不是说整个山的海拔，是从下面到这个塔的顶部啊，大概海拔是一百八十米。你们从哪里过来？南昌。南昌啊，就专门过来的。嗯。啊，听说这个地方很灵啊。嗯，对。我们走下去，走下去就更小心，一定要扶着走啊！不扶着走还不敢下去，所以这个爬这个确实有点惊险，也可以说刺激，有一点我们说的吓人。你看看，继续往下走，我们就往回走了。整体来说，这里的话，呃，不大。这个地方我们就参观完了。大家可以来看一下，非常惊险刺激啊！因为上面空间太小了，呃，不好转，不好看，所以可能只能航拍好看一点。